Welcome to Let's Be Fab. Tiếng Việt, giọng miền Nam. Cho người nước ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ nói về pronouns and how we change when your emotion changes in the conversation. Mình tên là Phi. Và mình tên là Phương. In many languages, when emotion change, the intonation, how you sound is different from the way you normally say. Uh, that's the same for Vietnamese too. However, in Vietnamese, the way you call someone can show that you are angry or not. In this video, we will talk about how pronoun change when emotion change. First of all, watch the conversation with us. Em, anh mấy giờ? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tao chưa có ngủ được, tại vì tao đợi mày, tao đợi mày nãy giờ luôn. Trời, anh đi ăn với lại đối tác làm ăn mà. Ăn, đối tác, lúc nào cũng đối tác. Em biết rồi đó, mà phải ăn với người ta rồi mình lấy lòng ta Rồi người ta mới chịu ký hợp đồng với mình chứ anh đâu có muốn gì đâu Ông tưởng tôi lúc nào cũng tin ông quá Đó đâu phải là lần đầu ông về trễ đâu Nói chung lý do của anh chính đáng mà em cũng hiểu mà Anh đi làm, anh kiếm tiền về cho em, nuôi vợ, nuôi con Đó, tức là anh nghĩ cho em không mà Anh, anh có biết là anh đi trễ vậy á là em lo cho anh lắm không? Anh đi về khuya nguy hiểm lắm à, Nói chung là anh biết em lo cho anh Nhưng mà em biết là đang cuối năm á Cho nên là anh phải đi thường xuyên như vậy Để ký hợp đồng với những cái khách hàng cuối năm Em biết không? Cho nên là chắc tuần sau anh cũng đi tới 3 giờ sáng như vậy hoài luôn đó Vậy hả? <cười> chồng! Ừ. Nếu mà chồng đi nhiều, công, đi công tác nhiều vậy á Đi mấy tuần lần nữa phải không? Thì không sao đâu, vợ nhà mình ổn mà, không sao đâu Nha, cứ đi đi, đi luôn cũng được nữa Rồi ok, đi càng sớm càng tốt Nha, bye bye Vợ nhà mình vui vẻ rồi, ok Cảm ơn nhiều Hope you enjoy our week roleplay as you just watch the wife use different pronouns when her emotion changes. Now we go through all the pronouns that she used in the dialogue. The first pair, mày, tao. Mày, tao. Honestly, this is considered the most impolite pronouns when speaking with the people who are older or to your husband and wife or even to your partner. So in this case, the wife got mad she very very angry with her husband because it's late and her husband had not yet come back. So she used this pronouns to express her anger to him. However, uh, this pair may tao can work for close friends or someone at the same age, and that's totally okay. Mm. For example, Ê mày, mm. chiều nay rảnh, đi coi phim không? Mm, thôi, uh, tao hết lúa rồi. Uh, mày bao tao đi, thì tao coi. Tao bao mày thì mày mới coi hả? Ờ uh. Thôi cũng được, đi rồi ok, đi đi, rồi đi, tao đi, bao đi, đi. Okay. Ừ. So again, mày tao, when you are in a fight, usually you might use that Mày tao Now let's go to the second pairs The second pair is ông tui or bà tui Usually ông used for old man and bà is for old woman But in this actually, you can use with your husband and wife Mostly for very old couple Rồi người ta mới chịu ký hợp đồng với mình chứ anh đâu có muốn gì đâu Ông tưởng tôi lúc nào cũng tin ông quá Đây là phải là lần đầu ông về trễ đâu In this scene, the wife changed from mày into ông tôi because she saw some money but still have a little bit anger about her husband One more special thing You can use this pronoun to the people who have the same age to you I could say this pair of pronoun describe the social network They could be your Colleagues Acquaintance Or your classmates mm -hmm. Look at these examples Vương Ờ, uh, bà, bà biết ngày mai môn tiếng Việt mình thi uh, bài nào không? Ờ, uh, tôi nhớ cô giáo thương á, nói là lớp sẽ ôn tập từ bài 1 tới bài 6 Ông về ông ôn tập bài 1 đến bài 6 đây rồi ngày mai thi Ờ, uh, tôi biết rồi Ủa, cô thương tôi nghe nói là cô lấy chồng rồi phải không? Cô lấy chồng rồi nhưng mà cô mới nhắn tin cho tôi vậy đó Ờ, uh, lấy uh. chồng rồi mà còn kêu học bài nhiều quá Ờ, uh, hành ghê vậy đó Ờ, uh, hành quá and the third pair of pronouns is an em. This is one of the basic pairs of pronouns you should learn. An is for a guy who is a bit older than you, and em is to yourself when you're talking to him. This pair works for social network, friends, and your partners. 
Back to the conversation, the wife changed her mood after taking even more money from the husband. So she has no more complaints. That's why she changed from ông tôi into anh em. Mm. Anh em sounds more emotion yeah, mm. and like more feeling in love, like her love back to your husband because the money you give to her. And in real life, in working places or in normal social life, when you use an M that sounds friendlier and sounds like you are nice, you're being nice to each other. That's why when you change from ông tui or bà tui into an M, that means your emotion change. Mm. And the final pair of pronouns, chồng, vợ. Chồng, vợ. <laughs> Actually, this is not really common, but it still happens in some cases because it sounds very cheesy mm. and only used for a couple. You cannot use for anybody but your partner. So if you want to try some new pronouns with your partner, with your boyfriend, girlfriend, try this one and wait for their reaction. Yeah, it sounds a bit sun. <laughs> yeah, mm. cheesy. Like sun. Mm. So unless you really, really in into romantic moment and you say chồng vợ, this is this is why because normally she never say an aim, but because a lot of money in front of her and she feel like oh I'm the happiest girl, uh, happiest girl in the world and she changed to chồng vợ. Mm. Um, the last pair I didn't mean you to use it, but I just want to uh, illustrate that how emotion change can change the pronoun. Mm. To sum up, today we have learned four pairs uh, to address a person. Now we are going to talk about from the rudest to the most polite and nicest way. Mm. First, mày tao. Mày tao. Hai, ông tui. Bà tui. Ba, anh em. Anh em. Chị em. Chị em. I think that the most polite and common way is anh em, mm. chị em. Mm. Ông tui is fine. My tao is mm, in a fight or something, not really common. And chồng vợ, never for me. How about you? Uh, còn em thì sao? No, never, never. Okay, now let's see some practice. We will give you a situation and you would tell me which pair as a pronoun should be used in that situation. Number one, số một. Con này là con nào? In this situation, which pair of pronouns she should say next? Mm. Okay, okay, situation number two. Tiền về, tiền về, tiền về. So what pair will she use in this situation? Choose the pairs of the pronouns that you think is suitable in the situation and, and comment the below. answer. Yes, comment. Vietnamese pronoun is very complicated and not everyone uses the same pair. So if you have something more to add into this list, feel free to do so. Also, this is the end. Hope you enjoyed the video. Do you know that in just three months, if you learn Vietnamese one-on-one -on -one with us, you will speak simple Vietnamese just in three months. Register for a free 30-minute trial here. Also, one good news for our current one-on-one -on -one lesson. We just created a new platform to store all Vietnamese learning material in just one site, including textbook, audios, slangs, grammar, new with audios, text to speech in southern dialect, videos and movie with subtitles, many extra courses to learn on your own time. And the important thing is we add more new lessons every single day. One-on-one -on -one learners can be benefit to all of these for free. And this is the end of the video. Thank you. See you next time. Cảm ơn. Chào bạn.